మనం ముస్లిమేతర సోదరులతోటి కలిసి కూర్చున్నప్పుడు కర కరచాలన చేయడంలో కానీ వారితో సమావేశం అవ్వడంలో కానీ ఒకవేళ వారు రోగ బారిన పడి ఉంటే వెళ్ళి పరామర్శించడంలో కానీ ఎటువంటి యొక్క శంకకు సందేహానికి మనం తాము ఇవ్వకూడదు దాసులు అనేవారు అందరూ అల్లాహ సుబ్హానహతల సృష్టికి చెందినవారు కాబట్టి అల్లాహ సుబ్హానహతల స్వతహాగా చెప్పిన మాట ప్రజలతో మీరు మంచి మాటలే మాట్లాడండి అని కాబట్టి మన ప్రవర్తన ముస్లిమేతర లేడల ఉత్తమంగా ఉండేటట్లు మనం చూసుకోవాలి ఇక చివరి విషయానికి వస్తే సమాజంలో హక్కుల పోరాటం అనేది ఉంటుంది బడుగు బలహీన ప్రజలు ఉంటారు బాధిత ప్రజలు ఉంటారు పీడిత ప్రజలు ఉంటారు అలాగే అడవి ప్రాంతాల్లో నివసించే జనాలు ఉంటారు కనుక ఒక ముస్లిం సమాజానికి ఏ విధంగా అతను మేలు చేయగలడు అన్న యొక్క విషయాన్ని కేవలం పాతపూర్వకంగానో మాటపూర్వకంగానో లేదంటే వేదిక పూర్వకంగానో మనం చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు అలాంటి యొక్క హక్కును కోల్పోయిన వారి కోసం మనం అనేది మన వంతు అనేది పోరాటం చెయ్యాలి వారితో కలిసి మనం నడిచేందుకు ప్రయత్నించాలి మన వంతుగా మనం ఆ సమాజంలో ఉంటున్నాం గనక వారి యొక్క బాధల్లో పాలు పంచుకోవడమే కాకుండా వీలైతే ఆర్థిక సహాయం కానీ నైతిక సహాయం కానీ ఏ విధమైన సహాయం కానీ మనకు ఎంత చేతనైతే అంత మనం చేసేందుకు అనేది ప్రయత్నించాలి కనుక ప్రత మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి యొక్క జీవితాన్ని హిజర సందర్భంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం మక్కా నుండి మదీనా వరకు మార్గదర్శిగా అంటే మార్గం చూపే వ్యక్తిగా ఎవరిని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం ఎవరి సహాయాన్ని తీసుకున్నారంటే అబ్దుల్లా హబిన్ ఒరైఖిత్ అనే యొక్క ఒక ముస్లిమేతరి సహాయాన్ని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు తీసుకున్నారు అంతేకాదు మదీనా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న యొక్క ముస్లిమేతరులతోటి యూదులతోటి క్రైస్తవులతోటి ఒక శాంతి ఒప్పందాన్ని కూడా ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం అనేది శ్రీకారం చుట్టడం అనేది జరిగింది దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే ఒక సమాజంలో అనేక ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే మక్కాలో ఎప్పుడైతే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారు ఉన్నారో అక్కడ ఒకే మతం అంటే విగ్రహారాధన మతం మాత్రమే అక్కడ ఉండేది మిగతా మతస్థులు అనేవారు మక్కాలో ఉండేవారు కాదు ఒకవేళ ఉన్న అరకురగా ఉండేవారు కనుక ఒకే మతం అనేది అక్కడ ఉండేది కనుక పెద్ద అక్కడ సమస్య లేదు అయితే మదీనా వెళ్ళిన తర్వాత మదీనాలో అనేక మతస్థులు అనే మదీనా చుట్టుపక్కల మనం తీసుకున్నట్లయితే ఔస్ హజరాజ్ అనే యొక్క విగ్రహారదుక మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు యూద మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే సాబి అనే ఒక మతం ఉంది ఆ సాబి మతానికి చెందిన వాళ్ళకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు కనుక గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వెళ్ళిన ప్రారంభంలోనే అటువంటి యొక్క ఒక ఒడంబడిక అనేది అటువంటి యొక్క ఒక ఒప్పందం ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం చేసుకున్నారు అంటే ఒక సమాజములో శాంతి పరిడ వెళ్ళాలి శ్రేయ శుభాలు అనేవి పరిడ వెళ్ళాలి అంటే కేవలం ఒక వర్గపు యొక్క సహా సహకారులతో అది సాధ్యం కాదు ఆ యొక్క సమాజంలో నివసించే అన్ని మత యొక్క మతస్థుల వారు అలాగే అందరూ యొక్క చెరువు యొక్క చెయ్యి వేసినప్పుడే అందరూ వాటి అనేది పాటుపడినప్పుడే అది సాధ్యం కనుక మనం అందరితో కలిసి అందరి కోసం అందరూ అన్న యొక్క సంకేతాన్ని మనం ఇస్తూ మనం అనేది మన జీవితాన్ని గడపాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది అడుగడుగున ఎవరి విషయంలోనైనా సరే మనం అల్లాహకు భయపడుతూ ఉండాలి కనుక హిజరత్ మనకు ఇచ్చినాక ఈ పాఠం ఏదైతే ఉందో ముస్లిమేతరులతోటి కూడా మనం సహాయం అనేది పొందొచ్చు ముస్లిమేతరులకు కూడా మనం సహాయం చెయ్యొచ్చు ఏ విషయాల్లో మంచి విషయాల్లో అని అల్లాహ సుబ్హానహతల ముక్తసరిగా చెప్పేశాడు కనుక నా మాటను మీరు అర్థం చేసుకుని ఉంటారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లా కాసేపట్లోనే మళ్ళీ కలుగుతాం